Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how's everything? Mm, I'm doing great. I mean, perfect. Glad to hear that. Thank you. Hi, how I'm was your day? Uh, a little bit tiring because, I mean, uh, I just came home like 10 minutes ago. So uh, I had to eat kind of something a little bit fast. But yeah, it was good. That's better than nothing. Yes, yes. I can't complain. So. Yeah, yo no pude hacer cena. <laughs> you, yeah, really? Why yes. not? Eh, porque no tenía más tiempo. Ni mm. tarde. Nah. En todo lo que chambrié, lo que debía chambrear diariamente. Me quedé sin tiempo para hacer la cena. <laughs> <laughs> ah, ok, ok. Nah, man. Esta historia. I mean, that's so sad. Nah, man, but... Yes. I am in your... You're all in white now. <laughs> you look different. <laughs> you're just getting home too? Yes. That's why. Right. I want to show you something. Y este día es de venir de blanco. Look at Noé, look at Ruth, and look at you. I mean, all in white. Yeah, I mean, you're very formal now. <laughs> I now, have a broke face. Look at Marvin, man. It's like very formal. He looks very formal today. Es que acabo de llegar a mi casa. Ah, so then that's why. Con razón, acaba de llegar. Sí. <laughs> okay. All right. Okay, that's cool. That's cool. So I hope your day uh, was great, people. We're gonna start, you know, like this is like <sighs> the prior to the last class that we're gonna have tonight. Amen. And that's that's awesome. One more class and we finish the module. Hope everything is okay for tomorrow. Time and flies. Huh? Time flies. Yeah, I mean, time really, really flies. I don't know if that happens to you, but I have felt that uh, basically all this time has been like super fast. I've been passing like super fast. Now I feel, I don't know if, if that's me or what, but I feel like the day is like super short. I feel you. <laughs> yeah, I mean, it's super short. And I don't know why. I mean, I feel like that. Because I remember back in the past, there were some days that, that they were eternal. You know? Super, super, super long. I remember hmm. the January before the pandemic. Me acuerdo el, en enero del, eh, del, eh, antes de que iniciara la pandemia en 2020. Hmm. Ese enero lo sentí eterno. Creo que no lo seguido. Quiero mucho, ¿sí? No, but serio? lately, ooh, just imagine, if we had just started August and we almost finished August. Like five more days, or six more days, I'm not pretty sure about it. And we finish basically the August month. Time yes. flies, like, yeah, I mean, so fast. All right. But as my grandma says, our lives are the ones that go, you know, like super fast. That's what, that's what my grandma says. Okay, good. So we will start now. Uh, today we will have the last uh, topic um, related to the, to the manual, right? And we will be covering part of the pages that we are missing tonight and tomorrow we will have a general feedback, okay? That's what we are going to be doing tonight. So in order to start, I'm gonna pass the attendance list, okay? Let me okay. see. Abel de Nilsson, is he here? All right, All right. no. Abel Alexandra Michel. Maribel Alexandra, Bania Raquel, 
Jesus Christ, ya lo tengo nueve. Ya dice Cristian Mauricio. No, ok, no here. Eduardo Armando. No, ok. Eric Enrique. Jesus, this is sad. Eric Fernando. No. Jose Mauricio. Present. Now I'm in final. You're in, the, in, in your house, Mauricio. That's nice. You got Thank early you. today. Digo temprano ahora. Hoy descansé. Por eso. Ah, con razón. So that's why. That's the reason why you're early in the class. Good, good. Let me see. Julissa Jamilet. Present teacher. Ah, okay. Julissa. Hey, Julissa. Para cuando la cámara, mañana nos acabamos el módulo. Tú lo prometió, Julissa. <laughs> lo sé, teacher, lo sé. Uh -huh. Uh -huh. Todos están expectantes igual a mí. Porque lo prometió, lo prometió. <laughs> Look at Ruth face, así como que. ¿Cuándo? <laughs> That was funny. All right. Lo prometí, no dijo cuándo. Exactly, man, exactly. Estoy esperando, teacher. Estoy esperando. ¿En qué módulo no nos dijo? <laughs> ah, ni le creo. No, no, no. Yo sé que Yulisa no es como los políticos. ¿Verdad, Yulisa? Es una estrategia porque ya que, pues, si no nos conocemos, se tiene que estar en el otro módulo para que pueda ver. No, no, no. Ah, vamos a dejarla para que repita mudo. No, teacher, pues no. Ok, let's see. Helen Joana. Present. Ah, ok, good. Let's see. Lea Berenice. Presente, teacher. Justo a la hora, ¿verdad? <laughs> She's just getting connected. <laughs> okay. You, you, were, you were sleeping. Sí. <laughs> no me acordaba que tenía la clase. Ya me había acostado cuando de repente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Me dormí. <laughs> y me después con la clase de inglés. Are you serious, Lea? You were sleeping. Y sí, como que la clase. Como, como, cuando, como cuando de jóvenes se les olvidaba comprar la cartulina y el cajón se andaba buscando. Y a la voz no se acordaba de la tarea. Ay, con la vida. Por favor. Pero tengo tienes que you remember, right? Lo bueno es que se acordó. He tenido estudiantes que me dicen, teacher, tipo 10 de la noche. Me disculpa Ay, no. que no me pude conectar a la clase. Es que me voy despertando. No me acordé de la clase. Sí. Ay, terrible. Efecto del cansancio y del estrés. Yes, I know. I know. I feel you. It happens. Eso se Ok. Let's continue. Liliana Alejandra. Ah, ok. Good. Mario Eduardo. Ah, ok, good. Marvin Edenilson. Present. Ah, ok, good. Let me see. Noé Vladimir. Present. Ok, excelente. Rosa del Carmen. Rosa, Rosa. All right, she's not here. Uh, Ruth Guadalupe. Ah, okay, nice. Verónica Lisset. No, Verónica. Okay. Wilber Ernesto. They didn't get connected. Let me see. We got the last one. Ana Patricia. Present teacher. Ah, okay, good, good. Coco Melo song, man. 
I didn't listen anymore. Pati. Más tarde, chichero. Más tarde, más tarde vamos a poner el repertorio de coco menos. Yeah, they got energy. Tienen energía usted. Ay, sí. Ah, ok. Cool. Sí. Sí, tienen energía para seguir más, más noche, entonces. Nah, man. My, my, my kid, he cannot, I mean, go on uh, more than this time. Ya está, ya, ya, ya quiere estar en su cama, dando vueltas. Parece rollito dando vuelta, pero ya es ahora ya comienza a dormir. Sea cual sea la hora que se duerma temprano. <laughs> that's, that's nice. Okay, good. So, as I said, we are going to be discussing the last topic of the module. Eh, vamos a ver parte del tema que, bueno, el tema junto al que teníamos ayer, que estábamos discutiendo, y vamos a, a completar algunas páginas que todavía nos han hecho falta, right? eh, con relación al, al, al manual. Right? There are some, some things, hay algunas lecturas que tenemos que hacer. Uh, some questionnaires to fill out. And uh, there is one conversation also that we uh, need to finish. Y una conversación que necesitamos finalizar también. So, all that we're going to be doing tonight. So, let's start with that. Let me share the presentation that we will have tonight. All right, this is the one. All right, this is tonight's topic. Right, it says how to use can for informal requests. Good evening, teacher. Hi, good evening, Eric. Good evening, Eric. I mean, it's, it's, it's formal. Estoy esclavizado. <laughs> ah, you're working, so that's why. Sí, mire, ayer no me pude conectar ahí, lo siento, teacher, creo que. <laughs> Uh -huh. Ok, no problema. Ya me sin que me vieran, por eso no se pudo conectar. ¿Cómo decir? Allá me lip, dicen que te vieran, por eso no te pudiste conectar. ¿A dónde? Ah, so ¿A dónde? That's why. That's why. <risa> ah, bueno, para que entienda mejor, Erika, allá por el triángulo. <risa> Uh, Allá por el triángulo de en el Pepe. <laughs> okay, you know that, right? All right. No, wait, you're not traveling. <laughs> you were working, okay. Hey, and what about the other Eric? ¿Y qué, ¿Y qué pasó con el otro Eric? Ya no se volvió a conectar. No, la verdad, no sé, teacher. Es que contesta. Yo no sé. Mm, I thought you were working together. Creí que estaban trabajando juntos. Sí, sí, pero que estamos en, en áreas diferentes, entonces, este, eh, hay días que no, no, ni nos vemos, pero pues sí, yo creo que ha de estar trabajando en el informe mensual que hace siempre, porque oh. sí, le va mal con eso, es un informe digitado, para empezar, con un montón de reportes, bueno, son temas demasiado serios, y a veces ya es como de 600 páginas o más todavía. No sé, aparte que tiene un montón de cosas más que hacer, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Nah, la verdad okay. que mi respeto porque <ríe> hace un montón de cosas. Ajá, ajá. A little bit difficult then. Bueno, me voy a quedar como, como, como oyente un ratito y ahí voy a estar participando, pero voy a apagar la cámara porque voy a seguir medio trabajando okay. aquí y terminando okay. de cenar. All right. <ríe> okay. All right, man. There you go. Cool. So what is the most relevant that we will be working on tonight? Look, we're gonna have the review for the previous topic, something that we haven't done, but we will do it. Uh, after that, we will start using can for informal requests. And after that, we will be working in some exercises in the manual, as I said, and then we, you know, like, we will practice those exercises, especially the conversation that I told you 
that we have, right? That's the most relevant. Now, let's start with a short review from what we were doing yesterday. What do you guys remember about yesterday? What was the topic that we were discussing yesterday? Cool for a formal request. Ah, we were using cool for formal request. Okay, cool. Um, what else do you remember? ¿Qué más recordamos? What else do we remember, guys? We did examples in questions. All right, we were practicing questions. For example, Carla? Uh, could you help me for a minute, please? Now, okay, could you help me for a minute, please? And Ruth, ¿cuál era el modelo de respuesta? How will we use to answer to those questions? Yes, of course. Mm -hmm. Of course. All right. Yes, it is a place to be. Uh -huh. In a minute. Uh -huh. Etc. <laughs> <laughs> like <said>. y otro más. <laughs> and many more okay good yeah many many, many more eh, can I use yes I could podría yo usar yes I could como modo de respuesta positiva no why not because it's an answer no it's no a sure. possibility. Mm -hmm. Ah, okay, all right, because it's, it's, it's basically a possibility, right? Mm -hmm. So, I mean, I am not assuring. Okay. Es uh, baja de siendo los salvadoreños. <laughs> exactly. <laughs> basically, like that, right? Básicamente, mm -hmm. eh, no estamos asegurando nada, right? Que sea así, mm -hmm. eh, prácticamente. Okay, good, good. All right, people. So that was basically the use of cool. Now, let's start with Ken. Va, miren, para comenzar, Ken, eh, me hubiese gustado oh, eh, mostrarles las oraciones positivas, negativas about this thing, pero vamos a ver nada más el enfoque en cuanto a preguntas, right? Solo que Ken, tengan en cuenta que igual es un modal verb, es un verbo modal, right? Que en oraciones positivas, lo usamos para hablar sobre habilidades que nosotros tenemos. Abilities. ¿Cómo así? Right? Todo aquello que a nosotros se nos hace fácil hacer. That's an ability right, that we have. For example, podemos decir, I, mean, I can cook. That's an ability. I can swim. That's another one. I can play the guitar. That's another ability. Right? And so on. Right. Entonces, eso posiblemente vamos a ver a, a creo que es en módulo 3, right? The positive eh, form of those eh, verbs. But now we will do that and we will be discussing only in question forms about how to do something, or how to request something. And in here, we got the very common structure in questions, generally in just no questions. And you got this. Uh, Noe, help me read in the structure, please. Okay. A structure. Can plus subject plus verb base form uh -huh. plus complement plus mar market question. A uh, question mark. A uh, question mark. Ah, okay, very good. So basically, that's the structure that we generally use, okay, in questions using can. Remember that this is like the way how we ask for informal requests, right? Or solicitudes de manera informal. So 
check this out. And let's start with this. Um, Mauricio, help me out reading this. Can you organize it? Dance. Mm, no sé cómo se okay, let's repeat. Let's say, can you organize? Repeat. Can you organize these files, please? These files, please. Ah, okay, very good. Thank you. Can you organize you. these files, please? All right, eso es como, puedes organizar estos archivos, por favor? Right? That's files. All right, and in here, we can merely say, yes, I can, okay? To make something positive, right? Yes, I can. ¿Por qué podemos usar acá, yes, I can? Porque acá ya no estamos hablando de una posibilidad, sino de algo que sí, estamos seguros que si lo decimos de manera positiva, lo vamos a hacer, okay? Another example question. Take a look at this one. Uh, Liliana, help me reading, please. Can you send in the invitation, please? Ah, okay, cool. Can you send the invitations, please? All right. Puedes enviar las invitaciones, por favor? Okay, take a look at the mom uh, at the at the answer. Uh, Julissa, help me reading. Okay, in a moment. Ah, all right. ¿A qué vamos con esto? Bueno, básicamente lo que estamos viendo acá es que no simplemente yo puedo decir yes, I can como única respuesta. Podemos usar expresiones como las que estuvimos practicando ayer. And there is right, no problem. There is no problem. Take a look at that answer. Right? Yes, no problem. Podemos hacerlo de esa manera también. Right? And there is no problem. Look at this other one. Uh, mm -hmm. Marvin, tell me a reading. Can you go to the supermarket, please? Okay, cool. Can you go to the supermarket, please? Look at that. And I can even answer, of course, right? Recuerden, acá con este tipo o modelo de pregunta, lo que estamos haciendo es, right? Pedir algo, all right? Pedir permiso para hacer algo o pedir, básicamente, solicitar hacer algo, right? That's the idea about using can. En comparación con cool, can tiende a ser más informal. That's the only difference, right? Y otra cosa que tenemos que saber. Can es la forma base, right? O el presente, por así decirlo, de el que estuvimos practicando ayer. En ese caso es cool, right? Cool es la forma pasada de can. Recuerden otra cosa, que estos son verbos auxiliares, right? They are auxiliary verbs. A pesar de que can tiene significado como poder, siempre va a necesitar otro verbo principal para poder estar en una oración. All the time, ya sea oración o ya sea pregunta. Siempre necesitarán un verbo principal, right? Something additional. Si no, básicamente no tendría razón de colocarse en una pregunta. Okay. Good. Until here. Do you have any question? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Any doubt? Cuando se utiliza una WH question, siempre va antes de quién, ¿verdad? Yes. Cuando estamos hablando o cuando introducimos una information question usando una WH word, ya sea what, where, when, why, 
all of them siempre van al principio. Esas sí, siempre van al principio de una pregunta. Right? They always go at the beginning. Yes. ¿Podemos usarlas en este modelo de preguntas? Sí, se pueden usar, solo que ya tienen otro significado. Okay. Ya, van a ori ya van orientadas a otro tipo de, 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 de significado, por así decirlo. Right. Sí, porque ya no pide que hagamos algo, ¿vea? ya no yeah. solicita. Exacto, ya no estamos hablando de una informal request, ya no es de una solicitud de algo, sino más bien ya es eh, una pregunta abierta. Exacto, entonces por eso es que no están incluidas en este modelo de pregunta o estructura. All right, let's start with another first of examples. Check this out. Examples with positive answers. Check this out, this one out. Uh, Eric, tell me a reading, Eric. Hola, hola. Read the question. Me, me va a dejar entrar de la compu. <laughs> ¿Ah? Dígame, teacher. Ah, que lea. Yes. Can, uh, can I open the window in here? Ah, okay, cool. Thank you. Can I open the window in here? Right. ¿Puedo abrir la ventana aquí? Abrámosla. Abrámosla. <laughs> okay. It says, yes, you can. Yes, you can. That's a possible answer, right? Yes, you can. This is another way to answer that question. Sure, go ahead. What is that expression? ¿Han escuchado esa expresión antes? Sure, go ahead. ¿Habían escuchado esa expresión antes? Uh, no. Yes, teacher. All right, sure, go ahead, para los que no lo sabían, es como, sí, seguro, adelante. Go ahead, es adelante, ok. That's what it is. Let's see. All right, we can answer with this one also. No problem. Okay. No hay problema. Right. We can give that answer too. Or this one. No worries. All right. Cuando decimos no worries, ¿a qué, qué, a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo? Como no te preocupes. No te preocupes. Hola. No te preocupes. Exactly. Like no worries. O simplemente decir como que, sí, no hay problema. Right? That's, that's another word. Recuerden que como básicamente como estamos hablando de algo informal, podemos tener este tipo de respuestas también, right? Ya este tipo de respuestas como no worries, ya aquí es un tanto informal, right? Es verdad, aquí es algo más, más informal. And it says just sure, right? That's another one. Okay, until you're here, do you have any question? Any question I say you might have about this? I have one question. All right, Carla, go on. Can we make a question using a third person singular? Uh, technically, yes. Right, technically, yes. Solo que es eh, less common. Un okay. poco menos. ¿Por qué? Porque si usted acá está solicitando algo, por lo general lo va a hacer usted. Supongamos que okay. eh, estoy en una oficina. Supongamos que soy el, bueno, el supervisor o el manager. Right? 
uh -huh. y esté en la oficina y llegue usted y llegue Ruth y le diga, I mean, can she open the window? Así, así de esa manera sí lo podemos hacer, right? Uh -huh. Pero es menos probable que suceda o es menos común, por así decirlo. Uh -huh. Casi no se usa. Solo exactly. depende de la situación. Exactly, right? Exactly. Entonces, dependiendo del contexto, de la situación o lo que se pregunte o lo que se eh, solicite, así sería el, la forma. Por lo general, son primeras personas casi siempre, right? Uh -huh. Cuando usted solicita algo. Y ahí ya sería como solicitar que alguien haga algo, right? Eh, ya usando la tercera persona. Uh -huh. Aunque sí, se puede hacer, right? Solo que es less common. Men, eh, es poco probable, right? Menos normal o común, por así decirlo. Okay, thank you. Okay, good. All right, there you go. Any other question, people? Have another question? All right, no more questions? Okay, good. If you understand these things, vamos a ver si es cierto que vamos comprendiendo, right? ¿Podrían solicitarme algo? Could you... Please write down one example, making a, an informal request to me. Podrían hacerme un ejemplo solicitando mi algo. Tengo una. Okay, Carla, go on. Can you make my example? <laughs> Please. Okay. Good, good, good. I say similar. <laughs> you were about to say something similar or what? I can write another example. Something positive. You can. You can. Igual, es positivo. No es pregunta. Ah, es positivo. Okay. Mm. <laughs> Write it down, Abel. Teacher, I have a question. Uh -huh. Can you finish the class at 10 p.m., please? Ah, okay, cool. Never, man. Never, ever. <laughs> Come on, bitch. It's impossible for me sometimes, man. Hey, but even, even I mean, this, this last classes, he tratado así de, 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 de ser lo, 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 lo menos largas posible. But... Sometimes it's, it's not possible. Este que lo ha tratado. Yeah, I mean, I had tried. I had tried. <laughs> Creo que de todo el tiempo, solo una vez y me salió exactamente las 10. ¿Cuánto hay? Ok, but that was a question. Ok, good. Someone else? Ya me llegaron las pedradas acá. Any other question, people? Ah, uh, people. Bueno. Si no me quieren participar, voy a comenzar a preguntar. All right, a ver, dime un ejemplo. Ok, teacher. Uh, can you turn on the TV? Mm, ok, sure, very good. Guadalupe. Perdón, teacher, mi jefa me estaba hablando y no escuché la indicación. Me repite, por favor. Mm -hmm. I want one example question using Ken, okay. right? Do it. Okay. All right. Uh, Mauricio. Can you let, let me some sugar? Préstame okay. azúcar. Can you let me? Uh, some sugar. Ah, let me, let me, let me. Let me. Oh. Okay. All right. We can put it all right, good, good. Leah, give me your example question. Can you please send me the reports? Ah, okay, good. 
Well, do you have yours? Hello. Ahora sí tiene la suya. Sí, solo era invertido. Exactly. Can you write other example? Ah, okay, good. Can you write other examples? Good, good. Let me see, Marvin. A ver, teacher, tengo una. Ah, ok. Give me one second. Primero Marvin y, y luego usted, Eric, ok? Vale, vale. Can you play the music? Ah, ok. Cool, Marvin. Thank you. Eric. Eh, me corrige si está mal. Eh, can I have some dinner? Can I have? Can I have some dinner? No, okay. Yeah, I mean, you can even say that. You can even ask that. All right. Yeah, <laughs> okay. Liliana? Can you help me with my homework? <laughs> okay, good. Yes, I can. Good. Patricia? Hey. Lola? Espérense, mi amor, no, ya no. Este, can you eat pupusas, please? Yes, of course. I can Always. eat pupusas. Obviously. Yes. Es que hay gente que no le gusta, teacher. Y el paso me dice, please. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Hay que comer. Claro que yes, como dice Eric. <laughs> ah, yeah. <laughs> yeah, I can put you I mean, you for my little seven eating, right? Hey, sí. Todo <laughs> so, so taxi. Good, man. Sí, Good. ya bañadito. Ya bañadito. Eh. <laughs> Parece que se baña. <laughs> okay. Good. Hola, hola, camarón sin cola, Ruth. <laughs> Mario. Are you there, Mario? <laughs> Mario. All right, what, is, what is this person doing? I, I usually Are you sure you're working, Eric? Tengo derecho a mandar un mensaje, Marvin. Pasando el hambre. Intenso, Marvin. Está trabajando, Eric. ¿Cómo no? Me deja abierto el micrófono para que escuchemos. Ve. Ahora es el micrófono. Te voy a enseñar. Mira, ya. Sending memes. Marvin lo estaba escribiendo, Marvin. Sending memes. Ah, sí, le hemos escrito a Ruth. Ah. Vaya, no sé si se puede ver. Quiero ver. Ahí donde estoy. Información confidencial ¿Sí? mostrada. Ya le de, 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 de... Ahí está la, inf la información confidencial mostrada. <risa> ah, aquí está WhatsApp. <risa> okay. Pues sí, Marvin. <risa> Ajá, sure, ya. Yeah. Sure. Right. Let's continue. Let me see. Kelly, do you have your example? <laughs> He's crazy. All right, Kelly. Jesus Christ, she's not there. Julissa. I know Julissa is there. Can you, I better read teacher. Can you close the door, please? Ah, okay, good. Can you close the door, please? Thank you. And uh, the last one, Rosa. And can you go to the supermarket with me? Repeat again. Can you go 
to the supermarket with me. Ah, okay, very good. And I say, yes, of course. There you go. Now, uh, Ruth, you're missing. Um, can you clean the vegetables, please? Clean the vegetables. vegetables. Or, you, or you mean wash the vegetables? Uh, clean. The limpiar? Yes. Okay. Uh, es porque lo desinfectamos. Ah, 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 okay. Right. Modo COVID activado. <laughs> no exactly. solamente por el COVID. Antes de la pandemia supongo que nadie limpiaba los vegetales. Solo de un solo los lavábamos. <laughs> Eso. Actually, 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 I just wash them. Really? Yeah, I mean, even even in Always. pandemic, even in pandemic, man, I, I just wash them. Yeah, me too. <laughs> you, know, you know, you know what? You know what? Y casi todo el mundo siempre hacía de, 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 like when they used to go to the supermarket, ellos, eh, bueno, la mayoría, eh, bañaban en alcohol las cosas. Yo nunca me voy con eso. Yo tampoco, solo me resigné a mi destino. Pero no, no me dio. I, I, mean, I, used, I used to use sanitizer. Yeah, yeah I mean, I know, right? In the, in the hands, alcohol. But, but that was it. I mean, yo no tenía esa la costumbre de, 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 de bañarme, no más venir. Simplemente medio alcohol y ya me da un agua set. Y jamás se me había dado COVID. Honestly, I, I feel you. A mí me dio, pero no, tampoco nunca me bañé, ni me cambié ropa, y toda esa cosa, ¿verdad? Yeah. Porque solamente era de lavarse las manos, nada más. Ajá, exacto. Sí. Y ahora sí ya te bañan. That is good. That's sí me baño, yeah. pero no con esa Even... forma que, ay, como lo sacaban, ¿verdad? que tenía que hacerlo uno. Exacto. Pero sí you know, me baño. You know what? You know what? Even my wife. Eh, inclusive mi esposa, bueno, que parece el tiempo todavía no, no era mi esposa, eh, trabajaba en el hospital y tampoco le dio, nunca le dio, hasta ahora, never. Yo soy yeah. invicta también. Ya, yeah, así que, ya, yeah, mi invicta. Felicidades. Ya, yeah, mi, <laughs> ¿por qué most, most of my family, too, man. most of my family here, they don't, they don't, they, they haven't got infected by that ill. Illness. Lo que yo sí es que nunca no me he puesto ninguna vacuna. Nah, yo sí. Por, <laughs> más que todo por, I mean, I, I did it because, not because of the virus. Es más que todo por eso de que si quieres salir del país tiene que estar vacunado, si no, no le permiten salir. Ahí tiene que presentar la tarjeta de vacunación and all those things, más que todo por ello but esas vacunas me doblaron por una semana eso sí por dos ah, verdad, eso sí me pasó, me pasé como tres días tirado en una cama que no me podía levantar, tipo chikungunya I did it, I did it for a work request so oh, I didn't have a choice <laughs> Yeah, I mean, that was, that was crazy. But anyways, that was part of, you know, the, the process. Yeah, I mean, so I, I did it because of that. Simplemente por eso, porque, I mean, yo lo hice, no, porque I didn't want to even have those things. Y no sé, I mean, no sé, no es por ser así como, like, pessimists, pero hay muchos, está raro ahora, muchos casos de personas con ataques al corazón que de repente pues, died. I don't know why. No sé qué tan ligado puede estar eso. Pero, yeah, you know. Constantly should be shaking that. Nah, okay. Let's continue. So, remember, básicamente cuando queremos hacer una solicitud de manera informal de algo, podemos usar can, right? Let's remember that. Cuando queremos solicitar o pedir algo. Look, entonces... Esas serían todas las opciones de posibles respuestas que ustedes pueden tener ante cualquier pregunta usando can, right? Siempre y cuando sea para solicitar algo. 
That's all the ways of answer. Good. Let's continue. Check this out. All right, Mauricio, help me out reading. Okay, can you help me? Now, ah, okay, can you help me? Yes, I can, right? I can say, I mean, yes, I can. Of course, you see? Sure, certainly. All right, and this is another one. Ruth, help me reading. Can I ask you a very personal favor? Okay, thank you. Can I ask you a very personal favor? In a negative form? No, I'm afraid you can't. No, me temo que no. Uh, you see, this is the way how to do it in negative. Y acá pues estamos siendo así como que bien educados en la respuesta, siendo negativo. Right. Nada, si lo queremos hacer de la manera más simple, no, you can't. Right? And that's it. Good. Let me know when you finish copying that one. Just to move on. Just let me know when you finish writing, okay? Teacher? Yes. Eh, una pregunta para la forma de, de escribir, si en caso, o como ahorita, ¿verdad? Pero, Eh, más que todo, como a veces solo he hablado, pero cuando se escribe, por ejemplo, esas respuestas, veo que unas tienen como signos de admiración y otras no. En la forma de, no. de cuando uno lo tenga que escribir, es igual. Eh, no, ahí básicamente lo que estamos haciendo es resaltando el posible, la posible respuesta. Vaya. No es lo mismo decir, vaya, si yo digo, can you help me? Y usted me dice... Yes, of course. Ahí no sería con un símbolo de, de, de admiración, right? Pero es de lo contrario, si usted me dice, yes, I can, right? Se ve más animada en everything, ya ahí es donde incluimos un signo así, un símbolo así, ¿ok? Igual que en el español. Digamos. Exactly, exactly. Ok, yeah. thank you. Yeah. Tomando en cuenta también que estos símbolos solo hay de, de, de closure, ¿cómo así? En español, abrimos símbolo, cerramos símbolo. En inglés, no. Solo cerramos símbolo, más no abrimos. Es como en las preguntas. You see? Hay un símbolo para cerrar la pregunta, pero no un símbolo para abrir pregunta como en español. Yeah, I mean, people who created the English language estaban un poco perezosos. <laughs> Solo hay símbolo de, de cerrar, pero más no de abrir. That was, that was crazy. Hay un montón de contratos por también. <laughs> exactly. That's why English is a lot easier than Spanish. Por eso el inglés es muchísimo más sencillo que el español. Okay, good. Let's continue. I think now we're gonna move into the next question. Let me see, let me see, let me see, see, see. Leah, let me read in this one. Can I have the menu? Okay, can I have the menu? And say, yes, of course, right? Good, Carla, let me read in. Can you pass me the newspaper? 
Ah, okay, good. Can you pass me the newspaper? Let's say, sure, here you have. Esa expresión de here you have is like, aquí tienes, right? O, oh, adelante. Okay, next possible question. No, it. Can she sit next to me? All right, can she sit next to me? I mean, this is a third person question. Look at that, Carla. You got it there. Right? Así es cierto. <laughs> can she sit next to me? Podría sentarse a la pared. Tienes una vista bonita en el micro ahí o en el bus. Y usted bueno, metiéndose así como al asiento de la ventana, esperando que ya se siente ahí a la par suya y no se sienta. Yo Nunca siento que sienta, así ¿no? en tercera persona es más como pidiéndole permiso a alguien para que deje hacer algo a la otra persona. Exactly, exactly. A eso es que me refería anteriormente, right? Que básicamente ahí usted solicita el permiso, right? O básicamente, right? Sobre. ¿Qué puede ser la otra persona? <laughs> Look at this. I'm sorry, she can't. Right? It's like, lo siento, pero no. Salió tóxico, no le dio permiso. <laughs> exactly. Take a look at this one. Um, Julissa, mm -hmm. help me reading. Can we, can we pay you now? Can no. we pay you now? All right, thank you. Uh, okay. Yes, you can, right? Yes, you can. Genial sería que los que nos deben, verdad, nos dijeran eso. Can we pay you now? Pero no pasa, teacher. <laughs> Never ever. Hasta se saludan, platican y todo y no se acuerdan. <laughs> De vacaciones en otro país y, y este es como que, bueno, me vas a pagar. <laughs> sí, yo sí pago porque me duele la conciencia. <laughs> me too, me too. No, ya si, si debo así, yo no estoy tranquila hasta que pague. Siento que cuando veo a la persona como que me va a decir, pagame o, o no sé. Like, I, I mean, I have that feeling that doesn't let me, that doesn't let me to continue owing money. Sí, es cierto. Yeah, I mean, it, it, that's a very weird, you know, like feeling. Una sensación muy rara eso. Super weird. All right, good people. So basically, this were just you know like extra examples about this structure. All right, and now <laughs> look at this. This is a very short conversation that we gotta hear. Check that out. Esta nada más es como una pequeña entrance, así a ver cómo usar can en un contexto usando una small conversation. Vamos a hacer esta parte acá. En uh, everybody's gonna help me out, right? Porque ya que en el manual no aparecemos con una pequeña conversación, así que acá la vamos a hacer. All right, so this is a conversation between Paul and Clark. And it says Paul, right? It says, good morning, Mr. Clark. Good morning, Mr. Clark, it says. Clark says, hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? It says, Paul. Mm, yes, thanks. Mm, yes, thanks. It's just, it's just, can I leave early tomorrow? Can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. I need to take my sister to the airport. 
Clark says, of course you can. Of course you can. And it says, Paul, thank you. Right? Yeah, I mean, this is a very short conversation to put the, you know, like the, the, the structure using can in context. Acá es una pequeña, I mean, a very small conversation para poner hey, la estructura de can ya en contexto en una pregunta. Right? Debo suponer que todo el vocabulario que hemos usado acá lo comprendemos, ¿cierto? Any question? Everything okay? Yes, teacher. Everything is okay. Very good, very good. Perfecto. Bueno, ya que pues estamos acá, no nos vamos a ir a trabajar en las breakout rooms right now. Me gustaría escucharlos. A ver cómo ponemos esto en contexto. All right, and I'm going to go uh, one by one. And the first one on the list I got in here is going to be Ruth. Hey, Ruth, can you help me out? And Leah, the second one. So, Leah, can you help me out with Ruth? Okay. All right, cool. Let's comenzar, Ruth. Okay. Good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Mm, yes, thank you. It just can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. Of course, of course you can. Thank you. Okay, of course you can. Thank you. Okay, cool. Thank you, Ruth and Leah. Now, uh, Abel and Mauricio, help me out. Okay. Good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Uh, good morning. Is everything okay? Mm, yes, thanks. It's just can I leave here tomorrow? I need to take my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. Ah, okay, cool. Thank you to your both guys. Now, Carla and Noe. Okay. Good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Mm, yes, thanks. It's just, can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. All right, perfect. Thank you to you both. Now, uh, Marvin and Patricia. Uh, good morning, Mr. Claire. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Mm, yes, thanks. I just... I just can I leave early tomorrow. I need to take my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. Okay, very good. Thank you. Uh, let's say, Mario, are you there, Mario? Of course, teacher. Ah, okay, good, good. Kelly, how about you? Hello, teacher. Nice, nice. All right, can you help me out practicing you both there? Okay. Uh, good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Mm, yes, thanks. I just, can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. Okay, good. Julissa and Eric. Good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Um, yes, thank I just can I leave early tomorrow. I need to take me my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. 
Ok, good. Rosa del Carmen. And Gilbert, are you as a listener or can you participate? Puede participar, Wilber? Vale, lo tomaré como un no. Rosa. Rosa, Wilber. Alexandra, are you getting connected because you came home? Alexandra. Jesus Christ, man, she's, she's not there yet. Edward, how about you, Edward? Are you there? Nobody wants to participate with you. <laughs> hey Ruth, help me out uh, uh, practicing with Rosa, please. It is just to report. Okay. Good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Um, yes, thank you. It's just, can I leave early tomorrow? I need... Give me one second. Ah, oh, yeah, there it is. Uh-huh. <laughs> I need to take my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. Okay, perfect, perfect. All right, people. So basically, we we had just give me one second. I'm gonna read this. And... All right, Alexandra. All right, that was a short conversation that we got there, and that's gonna be everything related to this presentation. Now, I'm gonna quit this thing, and I'm gonna pass the second attendance list, and then we will go on to the manual. Give me one second. Let me check this thing. Abel Edenilson. Present teacher. All right, Alexandra Michel. Present teacher. All right, uh, Vania Raquel. Vania, Vania, Vania. Not here. Cristian Mauricio. Edward Armando. No, okay, no here. Eric Enrique. Present Ah, okay, good. Mm -hmm. Eric Fernando. Yeah, man. Ah, uh, Jose Mauricio. Present. All right, good. Julissa Jamilet. Present. Ah, oh, okay, good. Carla Daniela. Present, teacher. Okay, Solo good. Solo tengo una duda. Yes. En la primera asistencia no hay que me mencionara. Yes, ahí I que estoy. No. Solo dijo Julissa y después le hicimos bullying porque no se presenta y después dijo Kelly. <laughs> Pero si me anotó, es, es válido. Esa, ajá, es que sí, creo que sí. Es que me ha dicho, Carla. Come on, Carla. Eh, pero no, me no, parece no, no. Pero ya está en la lista acá, la no, Ah, vaya. Ya. Yeah. <laughs> All right. Let's see. Kelly, Joana. Present. Nice. Lea Veranice. Yes, teacher. Nice. Liliana Alejandra. Mario Eduardo. Rosa Teacher. All right, Marvin Edelilson. 
Present. Okay, good. Uh, Noe Vladimir. <coughs> Present. And Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Rose Guadalupe. <laughs> Nice. Veronica Lisset. No, okay, Veronica. Wilber Ernesto. Wilber, Wilber, oh, he doesn't listen. Uh, and we got the last one, Ana Patricia. Present teacher. Good people. Less than people. We will go to do these things in. Man, it's a lot of things. So we got to do. Less than that. Vamos a comenzar entonces el desarrollo de las páginas que, como les mencionaba anteriormente, hemos tenido la, la oportunidad de poder desarrollar. Así que vamos a irnos a una página en la cual vamos a hacer un ejercicio de más que todo lectura. Comprehension of okay. uh, I want you to go people to page 44. Creo que nos vamos a la página 44. All right. Now I'm going to explain what we are going to do there. Explicar lo que vamos a hacer en esa página. No es nada. Tenemos unos pequeños artículos de poder leer ahí. Okay. Esta página, como les mencioné anteriormente, es lectura. Okay. What are we going to do there? Listen. We're going to read those information. Vamos a leer esa información. All right. And uh, abajo de la lectura tenemos cinco preguntas. All right. Cinco interrogantes. Esas interrogantes me las van a dar respuesta. All right. According to the lecture. De acuerdo a la lectura que tenemos ahí. Entonces acá ya es un poquito más complejo. Right? Acá tenemos que leer para encontrar la información que vamos a colocar en esa, en esa parte ahí. Okay. Uh, I am giving these things because uh, this is the last thing that I'm pretending we to do. Esa es la última parte que pretendo que podamos hacer. Antes de ello, si pueden bajar a la siguiente página, you go down there. I'm going to show it just for you. This is the page I'm, I'm telling you about, right? This is the page. Look, vamos a leer sobre printer qualities and answer to questions below. ¿sí? La calidad de las impresoras, right? You got the color, the resolution. We're going to be talking about those things. Uh, speed, velocidad, memory, you know, like mem la memoria, all those things, right? Y acá pues están las cinco preguntas que en Grupos de tres lo vamos a hacer, right? I'm gonna be working three people so that way we can not have you know, like like that type of things. Mm -hmm. Look, pero antes de ello, look, si bajan en la siguiente página tenemos una pequeña conversación, right? We have a short conversation here. What are we gonna do here? Esta parte de acá donde dice Mario no le pongan atención acá se equivocaron, right? Aquí debería ser Mike. Y no mal. Okay. Good. What are we going to do here? Vamos a practicar esta pequeña conversación. Nada más por un par de, uh, you know, like minutes, un par de minutos. Para nada más practicar eh, la fluencia del vocabulario que tenemos acá. Ok. Me gustaría que hicieran esto primero para luego hacer lo otro, lo un poco más, más complejo. Right. Or complex. So you have more time with the other ones. Okay. Acá simplemente es para poder practicar el vocabulario que tenemos acá. Okay. I'm going to help you out with the practicing here. And then you can go uh, in groups of three, okay? It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Right? This is a conversation between Mike and his friends. Uh, eating churros, man. Things are coming in churros. Okay, Eric se levantó y como nunca apaga el micrófono. Jesus Christ. Te prometo que no fui yo. <laughs> no se preocupen, yo se lo apagué. Okay, let's go. Let's say <laughs> this is my conversation right, with uh, this other person. Let's say, 
Thank you for calling IT department. Listen, thank you for calling the IT department. It says Maria. Hello, my name is Maria Ochoa. Hello, my name is Maria Ochoa. And I need to file a complaint. And I need to file a complaint about my work terminal. About my work terminal. Right? It related to the computer. It says Mike. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Please describe the problem. It says Maria. It was very slow yesterday. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. And it didn't turn on today. It says, Mike, let me send someone. Let me send someone okay, with a complaint form. With a complaint form. We can send a new computer in no time. We can send a, a new computer in no time. It says, Maria, thank you. And it says, Mario, you are welcome. All right, people. But on this conversation in here, do you really have any question? Any question with that? Yes. Uh -huh. Go on. Uh, what does that mean? Uh, where it says file a complaint. No, a file a complaint is like uh, como presentar una queja. Ah. Yeah. Mira. Eso sí me sirve. <laughs> Nah, yeah, I mean, complaint is, is una queja, right? Sobre algo. Something else? In no time? In no time eh, significa como lo más pronto posible. Okay. Something else, people? Nothing else? Everything okay? Okay, perfect, perfect. What are we going to do with that? Right? We're going to put it into context, okay? Pero me gustaría saber quiénes son los que estamos activos acá. Quiénes podemos participar para poder poner tres y tres y tres para, right? Y to work in a better way. So I guess uh, Noé is there. Verónica, can you participate, Verónica? ¿Podría participar, Verónica? Mm. Bueno, debo suponer que no. Edward, you won't participate either? All right, either you. Okay. Patricia, are you there? Yes, teacher. Okay, cool. Mario and Kelly, are you there? Yes. Yes, teacher. Perfect. Julissa, you there? Yes, teacher. Nice. Eric, how about you? Uh, Janice. Yeah, I mean, you look at it. Janice? Yes, there? teacher. Uh, yes, yes. Claro que yes. Eric, ¿por qué tiene dos, por qué tiene dos perfiles ahorita? Es porque tengo uno que tengo el micrófono con el tablet y tengo la en la pantalla de la compu tengo el texto, el que está proyectando ahí. Es que es más fácil para buscar y todo. Entonces por eso. Ajá, y como la vista la tengo en parte más en la compu que ahí, ¿verdad? Tengo una pantalla chiquita. Sí, para que le o es para bien. suplir que no estuvo ayer. <ríe> Bueno, también, no puedo... también. No le, va, no le va a contar doble el tiempo, así que sorry. <risa> Por gusto. Exactly, exactly. Let's see. 
Rosa, Wilber, and Alexandra, are you there? Can you participate? Yes, teacher. Yes, teacher. All right, good. Okay, Wilber, no. All right. Good. So, Saria Wilber, let's see. Wilber, Veronica, and Edward. Three. Okay. So, I'm going to stop sharing this thing. And let's just start with the breakout rooms. Give me one second. How many are we? 16. How many are we? I'm going to make up the groups. Give me one second. Algunos van a quedar de cuatro por los oyentes que están. All right, que ellos no van a participar. things. Yeah, man, we'll say one group with four people. Okay, good. Open up all the breakout rooms and let's go to work, people. Primero la conversación, la práctica, y luego el reading que está en la anterior página, okay? With the questions. Let's go. Good luck. If you need something, please let me know, okay? Hey, Yulisa, se había desconectado. What happened with Yulisa? I oh, am, yeah, she, she was disconnected. Solo es practicar la conversación, Batich. Yeah, I mean, just practice the conversation y luego subimos a la información okay. anterior. ¿Qué página es? Eh? 45. Ah, 45. Dale, ya. No quiero. Ay. Thank you for calling, calling the eat department. Hello, my name is Maria Ochoa. Um, I need to file um complaint about about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. I was very slow yesterday. Uh, it didn't. Didn't. Uh -huh, didn't 
Gracias, Peter. So, um, today, let me. Thank you for calling the IT department. Hello, oh, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a, we can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Thank you for calling the IT department. Si gusta, empieza usted, Lea, primero. Okay. Thank you for calling the IT department. IT. IT. Yes. Okay. okay. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to find a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Hello. Hola, hola. Me escuchan. Yes. Okay. Voy a, voy a repetirlo. Okay. Quiero ver, quiero ver dónde íbamos. Okay. I was very slow yesterday, and it, and it didn't turn on today. Let me send some with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Ok, entonces lea con usted, ¿verdad? Sí. Eh, yo empiezo porque usted empezó anterior. Sí. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to find a, a complaint about my work terminal. I'm sorry to hurt that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't stood on today. Let me let me send some with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay. All right, you can you can practice that conversation for uh, uh, for un par de minutos más. Luego unos dos minutos más. Luego pueden subir y para comenzar la otra actividad. Okay. Okay. Nice. Uh, I Hello, my name is Maria Ochoa and I need to find a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint from we can send a new, new computer in no time. Thank you. You are welcome. Ahora comienza tú. Bye. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my works, my work terminal computer. 
I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in on time. <laughs> Thank you. You're, you're welcome. Right. Uh, after a couple of minutes, you can go up into the next activity to start, okay? Pueden practicarla por unos dos minutos más y luego suben la otra, ¿ok? Ajá, uh -huh. ok, teacher. Ahí. Yo, a mí eso me hace sentido. ¿Qué te pasa? Vaya, este, ah. Oh. Mm, com comienzo. Do you hear, do you hear that? Please describe the problem. Mm -hmm. It was very slow yesterday and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint from. Uh, we can send a new computer, computer in the time. In, in the time. No, in no time. Thank you. Thank you. You are welcome. You. you are welcome. <laughs> Perdón que esta gatita estaba de molestar. Sáquelo. Sáquelo. Who's there, man? Who, who got you there, Ruth? <laughs> esa gatita se pone en la esquina y hasta que no le hace caso, porque como le cerramos la puerta, entonces tenemos que. Ella nos dice que le abramos, que le cerremos, que le abramos. Oh, ah. Y usted ignorándola. Ahí, so cute. Yeah, yeah. Como ahí tiene la caja de arena, entonces ya pide salir, va para ir al baño. Ah. O para ir a comer, a tomar agua. Uh -huh. Qué educada. La gatita así como que, no, quiero ir al baño. Y dice, eh, aguanta. No, por no, no, me no, hago, no, por favor. Y lo dice entonces como maulla. Porque a veces la maulla a uno como que le está escribiendo. Eso es maltrato. Y a veces como dar una gran lástima. Por ejemplo, ahorita decía, no. Oh, y a veces, miau, como que te voy a pegar si no me haces caso. Ya ve, pobrecita. Qué chistosa. Hasta ella me da órdenes aquí. Bien. Yo, ¿cuál? Ok. Eh, la like jefa le decimos nosotros. You like to follow up instructions, you see? Mm -hmm. Okay, good. Uh, if you have if you have already finished practicing that, go up. Podemos comenzar ya con otro, okay? Okay. okay. And then answering the questions. Perfect, perfect. What did DPI stand for? DPI. With a complaint for we can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. El cambiamos. Sí. Uh, mm -hmm. thank, thank you for calling the it department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It, 
it was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a company. So we can send a new computer to no time. Thank you. Bye, bye, bye. <ríe> Mira a ver cuántos tatuajes tienes. Cinco. Yo me quiero hacer uno. Dice, niños, me salió un mensaje. Dice, comiencen con la lectura y respondan las preguntas de la página 44. Ah. Tenemos que leer la lectura, dicho. Yes. Okay, okay. okay. <laughs> Uh, read and according to the lecture, answer the questions, okay? The printer has a large image. A large image. Okay. okay. Es importante el color para algunos usuarios. La de abajo. La primera. Porque el color es importante para el usuario. Sería la primera, en la primera parte estaría. Entonces, ¿seguimos o, o le damos acá? Las preguntas, porque creo que está mandando un mensaje, güey. El teach. ¿O no? Fue mi imaginación que vi. No sé, no vi nada. Teacher. No están. No están viendo, ¿verdad? No, teacher, estamos practicando. Hey Amen. No eran tres ustedes. ¿Qué pasó con la otra persona? Yes, Kelly left. My, as always. All right. Yeah, man. Read, read the, about the color resolution, the speed and memory, and then answer the five questions, porque si no, no van a salir a tiempo. Okay, teacher. Okay. Go there. Read about printer qualities and answer the question. Why is Ah, la gente, significa que eh, a las personas que imprimen muchas páginas van a encontrar más económico eh, imprimirlas en blanco y negro. Ah, oh. uh -huh. okay. <ríe> no le he entendido esa parte. Aquí ya tenemos una respuesta, miren. Por presentation. Teacher. Yes. How do you pronounce? Yes. Card cartridges. O como cartridge. Aquí la resalté. Okay. Ah, that one. Let me see. I was checking something. Cartridge. Ah, uh, cartucho. ¿Cómo lo pronunció? Ah, cartridge. Cartridges. Cart cartridges. 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 Yes. Se está durmiendo. <laughs> sí, Wait, yo estoy esperando mi respuesta. I am. I am. Perdón. Estoy What's the meaning of los, sharpness? Ya se nos fue otra estudiante. Oh my God. Sharpness. Print resolution, the sharpness of text and images on paper. Sharpness in this case is like, uh, let me see. 
the solution. Uh, it refers to the amount of pit cells that it has a picture, right? Uh, on printed paper. Mm, thank you. Es como, how can I say this? La nitidez con la que se ve una imagen. Ah, pixel, los pixel. Sharpness. Oh. Sharpness of text. Ajá, es como la nitidez de las imágenes y textos en papel. That's sharpness. Mm -hmm. Aprovechando que aquí está, voy a ver qué otra cosa tengo. Yeah, I mean, let's go, let's go. Y esto sheets sheets per minute páginas por, por minuto ah páginas por minuto Sí, solo eso. Aquí decía. Bye. What does the DPI stand for? Por aquí decía. ¿Dónde lo ves? Aquí. Ahí está, ¿eh? Dots per inch. That's DPI. Simplemente van a colocar dots per inch. Dots. Solo eso. Yes. Y ahí le está preguntando qué significa DPI. Ajá. Mm. ¿Y este, y este, esta palabra? ¿Está? Measure, medir. 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 Ah. Ah. Gracias. per inch. Ajá. And why are, why are color printers more expensive? What is something important from someone who prints a lot? El money. El money. Exactly. Pues si sale más caro imprimir a color. Yeah, uh huh. Tend to be more expensive. Mm -hmm. All right. Let's keep down on that, okay? Let's keep going. Mm -hmm. Thank you. Yes, Hello, how are we doing here? Hi, good evening, teacher. Hi, teacher. Yo. <sighs> what does DPI teacher, stand te... for? DPI stand for? Uh, esa, esa que tienen ahí es la respuesta de esa. Hola. Eh, donde dice, what does DPI stand for? Number of pixels in each image. ¿Eso tienen? Mm. Stand for, ¿Dónde dice eso? En la segunda es la que acabamos de contestar. Ah. ¿Esa es la respuesta para ustedes? Mm, para mí la respuesta era provide por suficiente resolución. Vaya, vaya, vaya. Listen, listen. Pero eh, que la pregunta dice Tichel, de que ¿Qué es el el DPI? DPI, ajá. Yo ahí tenía duda porque ahí arriba, aquí, no, teacher, se pasó. No, ahí donde dice resolution, abajo en la segunda línea miren. dice in dots per Listen. inch. Okay. Lense, acá miren, esta parte. 
Esto es la respuesta. That's per inch DPI. Simplemente les está diciendo qué significa DPI. That's per inch DPI. Esa es la respuesta. Lo que es el DPI. Ya ven. Don't complicate. Ya ven. Yo esa era la que había puesto al principio, teacher. Yeah. No, era mentira. Ah. <laughs> <laughs> no, sí, Bye, yo vi que teacher. era perfecto. Tengo una duda con esa okay. última. Ajá. Porque aquí dice como que, que memoria o cuánto de memoria o algo así trae. Dos megabytes. A ver, what is the amount of memory that most printers come with? ¿Cuánto es la capacidad de memoria que la mayoría de impresoras vienen? Dos o sea, megabytes. Esa sería esa. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte. Yes, that's that's the example. Okay. No, las actuales ya traen dos megabytes. Pero estamos respondiendo según esto. Exacto. No, pero es mentira. Si es mentira o es verdad. Te vale. <risa> no, o sea, no es la, no es para acá. Teacher, yo, ¿están bien o no están bien las demás? Teacher, dígale que nos enseñe los tatuajes y que le va a dar nota. Escuela. Sí, ni, ni siquiera nos ha enseñado cómo es. Escuela, ese y el Isaac. Yo creo que puede ser. Pues sí, que me está ofreciendo prima. nota por tatuajes, el Eric. Imagínese, cree usted. All right, let's see. What is the number of memory? One megabyte. All right, what are, uh, is. Something important for someone who prints a lot. All right. Es algo importante para alguien que imprime demasiado. Printer speed. Velocidad. That's what it says there. Es lo que dice arriba. Sí, aquí. Bueno, así lo entendí yo en esa parte. Mm -hmm. Yeah, you're right. Why is it color important for some users? Because they need to... Porque ellas usan... Ajá, porque esas usan dos cartuchos. Okay, good, good. Why are color printers more expensive? Because they use two ink cartridge. Yes, cartridges. All right, very good. Yeah, I mean, let's use Perfect. Okay. Ah, pues, finish, teacher. There you go. Okay. Eh, si tienen eh, eh, igual problemitas con lo de las conversations si ya terminaron ahí en esa parte well, it would be cool y se la repasan ok voy a revisar otros grupos a ver qué tal como van ok teacher bye nice. hello people you finish uh, the questions yes yes teacher escuché a Marvin decir que no ah como así teacher <laughs> okay, good. Ah, okay, cool, cool. Bueno, necesito revisar otro más entonces si ya terminaron. All right, we're gonna go back, okay? Okay. Ah, todo es risas y diversión hasta que el teacher viene. <laughs> Contestando las preguntas, estamos. Ah, do you finish? Finish. La última. Estamos corriendo de la última. What happened no. with the last one? ¿Qué dice la última? A ver. What is the amount of memory that most scientists can with? Yeah. One yeah. megabyte. Jesus one Christ. Entonces, de estas impresoras en el año la culpa. ¿no? <laughs> exactly. Exactly. <laughs> Es tipo de, como cuando usábamos aquellos disquetes, ¿se acuerdan? Para introducir a una computadora. Sí. Que, según uh -huh. usted, que según usted guardaba una información y cuando quería abrirla ya no, ya no la abría a veces. Ya no servía. Solo cuando usted, ellos querían. Usted cada vez que llegó a su disco en la socapsón que no se le fregaron. Exactly. Sí, no, hombre, sí, es lo, que lo máximo eran como 5 megabytes también. Es adrenalina, <risa> mal. Yeah. Megabytes. Cinco megabytes trabajaron. No, me das true. Alguien que tuviera un giga, o sea, era super. Era super Saiyajin. Uh, yes, man. Otro nivel de allí. Yo me recuerdo que en los disquetes no cabía ni un mega, teacher. No. Eran kilobytes, algo así. Kilobytes, right? 
No, no eran es megas. Es que simplemente no, lo que guardaba era máximo dos documentos. Sí, es que, es que no llegaba al mega. Porque yo me acuerdo que recibía clases de computación en el colegio. Y lo teníamos que llevar hasta en una capa protectora. Porque si medio se caía, se fregaba. De plástico de información. No, y había disquete de colores. O sea, ah, el rosado sí. era más caro. Qué tiempos esos, right? Yeah, I mean, sí. Technology have moved very fast. Y yeah. ahí llegó el CD. Ah, sí. Después el DVD, donde poder grabar. Eh, no, después de ese, eh, quien vino a reemplazar básicamente, I mean, everything fueron las, las, las USB. USB. No, pero fue después del CD. Sí. En el CD cabía más información. Ya me llegaba más información y era más seguro. Era más seguro. Y no cualquiera tenía quemador también. A veces comprábamos CD que no se podían guardar información en otro CD. Y no guardar yo todavía. Ajá, porque todavía no habían descodificado las dos opciones que decía documentos y la otra como quemar. O sea que con el disco quemado, o sea, no podía sacar lo información. Que hacía, lo, que hacía, lo que hacía era comprar un CD de doble capa uh, de los que podía regrabar. Right? Uh -huh. A veces solía quemar música ahí. Right? Y ya después, cuando ya me aburría la música, lo que hacía era dejarlo para otra cosa. Uh -huh. Y lo bajaba a un enares con el montón de... Hey, exactly. Ay, no, me que... Ay, Ay, Ahora ya hablamos de disco de estado sólido, que uh, hard de, de... Ahora son tetrabac. Yeah, I mean, a lot, a lot of things. So, Después okay. de las preguntas, teacher, y vamos a hacer algo más. No, all that. I mean, eso era todo, porque sí, ya. Eh, okay. Si ya terminaron, vámonos. Yes. All right, let's go. Regresamos entonces, Let's go. Ok. Where is everybody? All right, so we're gonna wait for the other ones to come back because we haven't found the way. <laughs> Teacher, teacher. Yes, yes, yes. Usted se la está perdiendo, usted se la perdió porque nos enseñó los tatuajes. Mm -hmm. Yeah, sure. <laughs> Mentiras, teacher. A ver, le mandó un celular. <laughs> ¿Cómo fue que le mandó un celular? Sí, a ver, le mandó un celular para que enseñe los tatuajes. Y es un video. Eric, Eric se comprometió a que me va a mandar un teléfono celular nuevo, último modelo, para que yo pueda conectarme a las clases con la cámara, Ticha. Ah, interesting. Mañana se lo va a mandar ya para que usted la vea. Ah, mi vieja. ¿Qué has? Un, un not. Un S22. <ríe> All right. Listen, <laughs> what are we going to do, people? Listen. Vamos a hacer algo. Because it's almost time. Vamos a leer la información que tenemos about the printers. Y mañana 
vamos a darle eh, eh, práctica a la conversación acá ya de modo general, ¿ok? Eh, por cierto, mañana sí o sí, people, necesito que se tarea. clase. Right? Mañana es el último día, y hacemos lo de la encuesta de satisfacción, y sí o sí, tienen que estar en la clase, ¿ok? Sí, teacher. Right. Es, 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 es teacher, eliminado. perdón. No importa que venga en el bus siempre, porque no sé qué hora voy a salir mañana. Ya es bonito, pero sí tiene que estar bien pendiente. O sea, porque sí, mañana, sí, porque mañana eh, eh, tienen que estar pendientes más que todos a las indicaciones, ¿ok? Porque voy sí, a tratar de... Voy a notificar a mí en la, hora, en la hora en la que vamos a comenzar con la encuesta de satisfacción. Y sí, me gustaría que prestaran atención más que todo a los detalles, ¿no? ¿Right? Eh, eh, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, porque recuerden que al final de la, de la encuesta ustedes ten, tienen que tener unos screenshot eh, con, la, con la encuesta finalizada al grupo con su nombre completo. Entonces, igual, ya, son las ya hicimos una de esas, teachers. Ok, ¿Ah? voy a tratar de salir temprano. Bueno. Sí. Teacher, y lo de la encuesta va a ser al principio de la clase. Eh, como les digo, eh, Todavía no me han notificado, pero posiblemente no, no, no sea al principio. Posiblemente sea a partir de las ocho y media en adelante. No, en adelante. Por ahí no me ¿De qué hora? Disculpe, no la escuché bien. Eh, posiblemente de ocho en adelante, ocho veinte, ocho media, ocho cuarenta. No estoy exactamente. Sí, porque es lo que sucede igual que... Que, que Eduardo, que es algo noche ya de trabajar. Entonces, y súmele el tráfico, de verdad. Y esperemos en Cristo que mañana no llueva. Y así no se complique más el tráfico. Ajá, ah, ok, ya. Yeah. All right. Sí, man, ahí vamos a estar eh, en contacto. And I'm going to tell the other people, yeah, to, to show it up also, porque sí, mañana sí o sí es really, really important. Recuerden que igual estas últimas clases con Insafor, I mean, Insafor la saudita por lo general. Perfecto. Ellos se revisan desde inicio a fin estas últimas clases para ver si de verdad son realmente ustedes los que se han estado conectando. Entonces, eh, para evitar inconsistencias en cuanto a eso, porque a veces sí son bien, son bien estrictos en ese aspecto. ¿Cómo así? Supongamos que a la persona... Yo le estoy hablando, hablando y hablando, hablando y nunca me conteste y ellos notan eso. Dicen, ah, esta persona ya no está interesada. Entonces, en continuar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo no contesta. Entonces, vamos a quitarle eh, eh, la, la continuidad. Entonces, ya, yeah, I mean, por lo menos, tomorrow me gustaría que sí, que estemos, que estemos pendientes. Right? Eh, más que todo en el desarrollo del impuesto, en everything. Por lo menos ya, ya at the end, okay, ya al final. Eh, también tengo participantes acá. No me han comenzado siquiera las cuatro con las tareas. Please, ya este es el final. Right? Ya mañana yo esperaría que esté hasta la tarea 20. Y aparte de ello, recuerden, ya mañana se desarrolla el examen final. Si ustedes lo pueden hacer antes o whatever, sí es permitido. Okay? Pero sí, ya mañana, a más tardar antes de medianoche, Ustedes tienen que tener todo completo. Estoy hablando hasta la tarea 20 y también estoy hablando del de, eh, examen final resuelto con sus cuatro partes. Entonces, para evitar inconvenientes, en ese aspecto, me gustaría que sí, los que, los que todavía, ustedes ya son eh, los que eh, van pues, retrasados, a, a mí, atrasados, que eh, puedan, puedan ponerse al día, please. Esto voy a llenar la inconsistencia. Bien. 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 Color is important for users who need to print pages from presentations, for presentations or maps and other pages 
where color is part of the information. Okay, Carla, thank you. Luz. Color printer can also be sent to print only the black and white. Color printers are more expensive to oper operate since 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 they use two inch cartridges. 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 cartridges okay good let's just stay there cartridges one color uh, and one black ink all right good Noe, help me out uh, that that need to be replaced after a curtain number uh, 13 certain number of page user who don't have a specific need for color and who print 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 a lot of fa of page which being pages uh, pages 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 will find a black and white printer cheaper to operate all right this one is fine okay fine mm -hmm. okay thank you Noe. good mauricio Resolution. Print resolution. Print resolution. Uh -huh. uh, the sharpness. Sharpness of the text uh -huh. and image of Images? paper. <laughs> paper. Is... Paper. 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 Uh -huh. Is actually. Uh -huh. uh, measured yeah. measure in that that per, per inch. inch in that per inch. inch okay good good oh dpi right dpi okay good good thank you mauricio now uh let's leo continue leo Okay, check. Resolution. Print is a resolution. Ah, ah, lea, yes. lea. Acá, lea. Okay. Más adelante. Here. Ah, okay. Most inexpensive in trans product sufficient. Resolution for most proposed and um, at, at 600. 600 DPI. 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 Okay, good. 600 DPI. Mm -hmm. Thank you, Leah. All right. Marvin, let's read about the speed. Okay. The speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. In expensive printers, print only about three to six feet per minute. Okay, Color good. Printing, yeah, hey. All right, yeah, I mean, until here, because I need everybody to participate. Thank you, Marvin. Okay. Patricia, let's go, Patricia. Color printing. Printing? Printing? Mm -hmm. Printing is slower. More expensive printer are much faster. Ah, okay, very good, are much faster. Thank you, Patricia. Julissa, retrieve about the memory. Most printers come with a small amount of memory. Uh -huh. For example, one megabyte uh -huh. that can be ex expanded. Expanded. Uh huh. Be the by the user. Okay, thank you. By the user. There you go. Uh, Mario. You, Mario. Yes, teacher. Continue. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing off page with large image. Images. Images 
or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Ah, okay, very good. Treats as a large image. Very good. So this is about the speed, about the memory, okay, about the price and everything related to printers. Okay? That's what we got here. Okay, Abel, you didn't participate, right? You cannot tell you, right? Not. Okay, cool, Abel. Read the first question. What is color important for some users? Okay, what is why is color important what? for some users? ¿Qué tienen de respuesta? Uh, because the color is important for a user in page. That's what you got? Yeah. Yo le puse because people use it. Uh -huh. Uy, Carla, you got problems with the internet. Teacher, How are you? the answer uh, is people print page for presentations or maps and other page we, where colors is part of the information. Basically, this is, this is, this is what uh, you can put in there. Listen, because, because users, I, I mean, because users need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Yeah, what, what he says is correct, okay? Esa parte la podemos tomar como la respuesta, okay? Good, porque los usuarios necesitan imprimir páginas, right, para presentar, eh, mapas de presentación y otras páginas donde el color es parte importante de la información, okay? That's the answer. Good, what about the second one? Uh, Julissa. What does DPI stand for? Ah, okay. What does DPI stand for, Alexandra? La dos me está preguntando, ¿verdad? Yes. Eh, print resolution. Print resolution. Mm -hmm. No. no. Okay. DPI is this one. Look. That's per inch. That's all you gotta pay there. Es todo lo que vamos a poner ahí. Porque ahí lo que nos está diciendo es qué significa DPI. DPI es that's per inch. All right. Sí. Okay. Good, good. All right. Let's see who else uh, did participate. Let me see. You got Leah here. Eming, only ask me to stay here. Jesus Christ. Okay. Noe, help me on reading number three. Um, why are color printers more expensive? Ah, why are color printers more expensive, Carla? All right, no problem, Carla. <laughs> An accident. Good, good, good. Uh huh. Someone who can answer this question? Uh, why are color printers more expensive? Because to operate. Science they use to ink cartridge. Ah, is that one? Okay, let me see. Where is that? Here? It says color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges or one color uh, and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Esa parte de acá es la respuesta. As uh, I think Vladimir was saying, right? Yeah, I mean, this is the answer. Teacher. Yes. Es decir, que 
todo, digamos, es eso sería la respuesta. Porque uh, yo solo le había colocado they use to in cartridge. Cartridge, yes. Cartridge, yeah, esa es la, 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 el, como el, todo, el, ¿cómo le digo? El resumen de todo ello. Ya, yeah, lo puede poner okay. de manera también, no problem. The sum up of those things. Good. Let's move on to the next one. Mauricio, help me out reading. Four. Uh, that, that is some, something. What is something? Important for so, someone who uh, prints a lot. Who prints a lot. Prints a lot. All right, thank you. What is something important for someone who prints a lot, Carla? A black and white printer because it's cheaper. That's what is something important for someone who prints a lot? Yeah, I think because it makes more money. <laughs> Vamos a ver, dice, if you do much printer, speed is one of the printers because important. In expensive printers, uh, print only about three to six years per minute. Color printers is slower. More expensive printers are much faster. Mm. What is something important for someone who prints a lot? Cost. Oh. Speed. Sorry. The, speed. the speed of the printer. Aha. Uh -huh. Or uh -huh. to buy a color printer. ¿Por qué? Because they are faster. Son más rápidas. Ahí sí, me ganó. <laughs> ok, good. Ruth, read the last one. What is the amount of memory that most printers come with? Ajá, uh -huh. what is the amount of memory that most printers come with? One megabyte. One megabyte. That's what you got in there. Very good. Jesus Christ. Es es una es una broma, man. Un megabyte. That's nothing. Es nada, man. Pero ni una canción pues que es un megabyte. <laughs> that is crazy. All right, people. That was part of the things that we were, you know, like uh, answering into that. Mañana vamos a continuar entonces con el uso de la conversación, right? Y un general feedback de los temas más principales que hemos estado viendo esta semana, right? Good. So I'm gonna pass the attendance list and we're gonna stay there, okay? We're gonna stay here. And let me see who's gonna stay with me today. This is gonna be prior to the last one. Man. Jesus Christ, I don't, I don't, I don't have someone. Okay, as a general, as a general request, people, hay alguien de acá que le gustaría quedarse unos 10 minutos de feedback, ya que los demás no se han presentado. Si yo. Algo, o sea, yo. Ah, ¿yo listo? Yes, teacher. Ah, ok, good. All right, yo no listo. Voy a la cámara. <laughs> okay. Solo para él. Solo para él. La traición. Aquí se va a esperar. La decepción. What happened? ¿Qué pasó? Nada, teacher. Why are you saying solo para él? ¿A quién le están haciendo? Se va a encender la cámara. Dice, no, no. Ah. ¿Y si silenciamos a Eric? <risa> A él apaga el micrófono este, para siempre. A ver. Ahí, ahí está. Sorry, Eric. A petición. Es que no sé por qué lo siempre lo deja encendido, teacher. <risa> Sorry. Ya he en el chat. <risa> y está hablando. <risa> Turn on the microphone, Eric. I'm going to listen to you. Hey, teacher, ¿por qué le hace caso? 
Lo que pasa de que no apagar nunca el micrófono. Es que se está riendo. Usted se está riendo y está escribiendo. Está seguro que está trabajando, Eric. Yo creo que enviando memes. Obvio. Está... ¿Cómo es estar mandando mensajes a esta hora y yo me quiero ir? Ajá, ajá. Sure, sure. que por gusto de estar aquí. No sé. Y con esta ropa incómoda. Yes, no, hombre. Toda la noche vamos a decir. Cobrando horas extra. Exactly, exactly. Oye, aquel. All right. Let's Mordete start. la with... lengua, Marvin. Let's start with the attendance list. Eh, and that's going to be everything, okay? Let's see. A ver, le denis. ¿Qué pasa ahí? A recursos Real humanos. Yeah. <laughs> Alexandra Michel. Present teacher. Okay. Eh, ya me puedo salir de la clase. No. Yes, okay. Alejandra. Yes. Gracias. Pasa buenas noches. Bye, bye. 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 <laughs> Bania Raquel. <laughs> no, man, she's fine. All right, Bania didn't show up today. Cristian Mauricio. Solo, solo entra para decir buenas noches. <laughs> exactly. Ruth. Okay. I didn't see Christian today. Edward Armando. Edward is there, right? Okay. Eric Enrique. Present teacher. Okay, good. Eric Fernando. He didn't show up. Jose Mauricio. Present. All right, perfect. Julissa Yamilet. Present teacher. Perfect. Carla Daniela. Present. Nice. Kelly Joanna. Se fue. Lea Berenice. Present teacher. Ah, sí, yo creo que Lea ya estaba durmiendo. Sí. Ay, sí, ya casi. <ríe> ok, ok. Uh, Liliana Alejandra. She's a sleeping teacher. Ah, ok. Ah, con razón apagó la cámara. Mario Eduardo. Present. Nice. Uh, Marvin Adenilson. Present. All right, good. Uh, let's see, Marvin. Noé Vladimir. Present. Perfect. Rosa del Carmen. She's right now. Okay. She wants. Ruth Guadalupe. Present. Good, good. Veronica Lisset. All right, she's not there. Yeah. Wilber Ernesto. No, Wilber. Okay. Ana Patricia. Present teacher. Okay, very good. Perfect, people. It was a pleasure to have you here today. So let's see you tomorrow in the last video conference of this module, okay? Bye bye, people. Bye. Teacher. Right. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye bye. All right, Julissa. So we're going to stay in this 10 minutes feedback. Um, let's remember that this is just for you to ask if you have any question with the topics from today and the previous topics, all right, from this week or the whole module. So I don't know if you have any question. Mm, yes, teacher, con el tema de ayer. Más que todo por eso me quedé, porque el de ayer no, como solo estaba medio escuchando y estaba mm -hmm. fuera de casa, entonces no lo había entendido bien. Ah, para que me diera okay. ahí una retro de lo que era o en qué momento se ocupaba. ¡Hijo! Vaya, perfecto. Vaya, miren, eh, ayer estábamos viendo el uso de cold, cold. Ese era el, ese era el, el, tema, el tema central, ¿ok? Cómo usar cold para eh, solicitudes formales. Cold or formal request. Okay. Eh, hoy estuvimos usando Ken para maneras informales. Esta ya es cool para cosas formales. Vaya, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Para comenzar, cool es el pasado de Ken. ¿Ok? Sí. Y cool... ¿Cómo? ¿Cómo cool es el pasado de, de Ken? No right. Ken es el simple present, cool es el simple past. Ken es poder, ah, okay. cool es podría. Ah, ya, ya, ya. Yes. So, entonces, 
básicamente, eh, de cierto modo, tienen casi los mismos eh, usos. Vaya, ¿por qué? Porque básicamente es cuando nosotros, look, usamos Q cuando nosotros solicitamos. When we request something. Básicamente cuando nosotros solicitamos algo. Un ejemplo de ello. Could you, listen, could you uh, explain the topic? Could you explain the topic? ¿Podrías explicar el tema? Look at that. Acá, una posible respuesta que no se puede dar, all right, es, por ejemplo, eh, decir como respuesta, yes, I could. Gramaticalmente está correcta, pero no se dice porque si dice yes, I could, solo sería sí podría. Entonces ahí está afirmando, pero de una manera hipotética. ¿Cómo lo puede hacer o no lo puede hacer? Ok. okay? Entonces por eso se entiende bien simplemente decir yes, sure, ok, right away, para decir ahorita mismo, ok. Uh -huh. um, yes, of course Sí, por supuesto Y expresiones como oh, Partes de las que estuvimos viendo ahora Entonces esas son las formas En cómo nosotros podemos contestar A ese tipo de preguntas Right For example okay. Another one Could you work Overtime ¿Podrías trabajar horas extras? Could you work overtime? ¿Cómo sería su respuesta si le dijeran en su trabajo así? No. <ríe> All right. No. Ese. Yes, Vaya, of sí. course. Vaya, ahí ya sería no. I couldn't. Ahí sí sería sí. No, I couldn't. Ah, okay. No, no podría. Right. Pero si podría, ahí sería my yes, of course, right? Sí, por supuesto. Entonces tenemos dos modelos de respuesta. ¿Sí? Okay. O sea que para el negativo sí podría poner I couldn't. Cool Ajá, exactly. No, no podría, right? Ah, okay. Ahí sí, ya estamos hablando de colocar current, pero solo en formas negativas. Ok. Ya en positiva, sí, ya no, porque no estaríamos asegurando de que lo vamos a hacer. Mm, ya. Yeah. That's the idea. Exactly. Entonces, y para decirlo, porque acá es como pregunta. Yes. Y digamos, para decirlo así como yo o no se puede, o solo es ah, para pregunta. Ah, you mean oraciones positivas? Sí. Ay, right. sí se podría, solo que no las practicamos ayer, puesto que cuando ya usamos una oración positiva, ya estamos hablando de algo hipotético, no para solicitar algo. Por ejemplo, look, usted puede decir, I could work overtime if they pay me good. I mean, I could work overtime if they pay me good. Ah, podría trabajar horas extras si ellos me pagan bien. Entonces acá ya estoy hablando de una posibilidad, pero ya no, ya no es solicitar algo. Ah, ok. Right? Entonces, y como el tema de ayer se, se centraba más que todo en usar cool para res, eh, solicitudes formales, right? Entonces, por eso es que ya no, no usamos oraciones positivas, porque ya cuando usamos el put en oraciones positivas, ya no se refiere a solicitar algo, sino más bien a hablar sobre una posibilidad de algo. Entiendo. All right. Ah, pues, eh, esa era mi duda, teacher, con el tema de ayer. Ah, ok. Very good. There you go. Ah. Eh, con respecto a la plataforma, eh, ya casi terminó todo. Ya la terminé, teacher. Eh, ah. eh, como eh, una semana. Sí, ¿verdad? Usted creo que fue la que me terminó todo también. Ah, cierto, sí, sí hace... Uh. <risa> <risa> y esta semana ya quedé libre. Ah. Pues he andado haciendo, he andado haciendo otras diligencias con mi abuela. 
Ah, ok. Pero ya, eh, solo hay que ayer sí no pude. Normalmente esos días que he estado de oyente sí he estado como medio escuchando, entendiendo. Pero ayer uno una parte que me hablaban de un lado, me hablaban de otro y, y yo con, con los audífonos ya ni hallaba ni qué hacer. Sí, se hizo y, bola, si no, 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 no comprendió mucho. Sí, por eso no, no entendía. Ajá, por ajá. eso le pedí los, sin, los minutos estos. Yeah, man, I understand, no problem. Ajá, y, pues, sí, era, era, eh, eh, pregunté porque sí, hay muchos que eh, solo se conectan de oyentes y a veces solo responden al... al a la lista de asistencia y de ahí se pierden. <risa> ¿Qué link es una? <risa> ¿Qué link es una? Ajá, entre, entre tantas. Exacto. Entonces, no. eh, en vez de que ese, ese tiempo se pueda desperdiciar, por eso siempre pregunto. Sí, si sí hay... yo a veces eh, igual eh, se me pongo en, a ver los videos de las clases, pero hoy sí no pude. Así que tenía duda con ese, con ese tema, teacher. Ajá, Pero ajá. solamente eso sería. Ah, ok. All right. Y okay. mañana vamos a ver otro tema. Hoy ya más que todo solo es... Retroalimentación y terminar de parte todo. de las actividades del libro. Sí, todavía ah, en okay. el final nos faltan algunas páginas que terminar. Estaríamos en eso. Y eh, con lo de la encuesta, más que todo. Ok, teacher. Yes. Vaya, ah, pues sí, vale. está bien. Le agradezco por su tiempo. Sabes, Thank you very much. Para eso estamos, Yulisa. Okay. <laughs> All right. Let's see you tomorrow, Yulisa. Okay. Good night. Bye, teacher. Good All night. Right. Good night.